ഡാൻസ് ചെയ്ത് ഡാൻസ് ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സുന്ദരിയായൊരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ സ്റ്റെക്കായി സ്റ്റെക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഡാൻസ് ചെയ്തു ഡാൻസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ കാണാൻ അപ്പൊ തന്നെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റെസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊക്കെ വൺ ഇയർ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വർക്കൗട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ പോയ സമയത്തും എനിക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് യൂറിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഡൗൺ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുമോ എങ്ങനെയാണ് സെക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അവൾ ഇറങ്ങി പോകാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് അപ്പോഴൊക്കെ പിന്നാലെ പോയി കൂട്ടിയിട്ട് വന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അമ്മ അമ്മനെ സർദാർജി എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ആൽബത്തിലേക്ക് നായികയായിട്ട് വിളിക്കേണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചെന്നു ഡയറക്റ്റ് ചെന്നു സംസാരിച്ചു കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോണാണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അവരുടെ സംസാരം വേറെ പല രീതിക്കും ആയി അവർ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ എൻ്റെ ക്രൈസസ് ഉള്ള സമയത്തൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഫാമിലി ഫംഗ്ഷൻസിനൊന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല അമ്മ മനഃപൂർവ്വം പറയാറ് പറയാറുണ്ട് വരണ്ടാന്ന് തന്നെ പറയാറുണ്ട് കാരണം നമ്മളെ വേറൊരു കാറ്റഗറി എന്നുള്ള രീതിക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് പ്രവീൺ എപ്പോഴാണ് പ്രസവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ ആരാണ് പ്രസവിക്കുന്നത് കലോത്സവത്തിന് ഞാൻ ഫീമെയിൽ ഡ്രസ്സിൽ ഡാൻസ് ചെയ്തു അത് വീട്ടിൽ മൊത്തം ക്ലാഷായി പിന്നെ അടിയായി മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരുപാട് ഷോപ്പിൽ തന്നെ ഐഡൻറ്റിറ്റി മറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മെയിൽ ആണെന്നുള്ള രീതിക്ക് വേഷം അണിഞ്ഞ് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറെ പിടിച്ചു നിന്നു എങ്ങനെയായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ സെക്ഷൽ ലൈഫ് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ബോഡി എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാനുള്ളത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ജിമ്മിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആണോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ എന്നെ ജിമ്മിനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പെൺകുട്ടീനെ എൻ്റെ സങ്കല്പത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനേ പറ്റത്തില്ല തൊടാൻ പോലും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ വാലന്റൈൻസ് ഡേയിലെ വിവാഹിതരായ ട്രാൻസ് ദമ്പതികളാണ് നമ്മളോട് വിശേഷം പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് പ്രവീൺ നമസ്കാരം റിഷാ നയേഷു നമസ്കാരം ആദ്യം രണ്ടു പേർക്കും കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഒരു വിവാഹ ജീവിതം വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങള് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു അറേഞ്ച്ഡ് ആയിരുന്നു കാരണം ഒരുപാട് പേരെ വിളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നമുക്ക് ഒരു ഒരു സ്പോൺസർഷിപ്പിൽ കൂടിയിലാണ് ഈ വിവാഹം നടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വരാനും വൈകി പിന്നെ പല ആളുകൾക്ക് എത്തിപ്പെടാനും പറ്റാത്തൊരു വിഷമം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ആരുടെ ഐഡിയ ആയിരുന്നു ഈ ഫെബ്രുവരി പതിനാല് എന്ന് നമുക്ക് കല്യാണം കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തീരുമാനിച്ചു വാലന്റൈൻസ് ഡേയും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണ് അപ്പോൾ ആ ദിവസം തന്നെ താലികെട്ടണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടേന്നായിരുന്നു അല്ലേ നിങ്ങൾ റിലേഷൻഷിപ്പിലായിട്ട് എത്ര നാളായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നവംബറിലാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് അതിന് മുന്നെ രണ്ടു വർഷം മുന്നേ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നില്ല ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴി ഞങ്ങൾ ചാറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഇൻപേഴ്സണായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് സഹയാത്രയുടെ ആ ആ ഒരു ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് എനിക്ക് കേൾക്കണം ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സിനിമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ണൂട്ടിലൊക്കെ ആയിരുന്നു കണ്ണുകൾ തമ്മിൽ ഉടക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു പ്രണയത്തിലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പൊ ആ കഥ ഒന്ന് പറയാം ആ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ സഹയാത്രയുടെ അഡ്വക്കേസി കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ സഹയാത്രയുടെ ഇരുപത് വർഷം തികഞ്ഞ എൻ്റെ ഇടം ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനാണ് അത് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഡി ജെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഐഷു ഐഷുവിൻ്റെ ഫാമിലി അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡി ജെ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഡാൻസ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാം ഓളത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡാൻസ് ചെയ്ത് ഡാൻസ് ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സുന്ദരിയായൊരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ സ്റ്റെക്കായി സ്റ്റെക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഡാൻസ് ചെയ്തു ഡ
നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്പർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക എന്നിട്ട് മതി റിപ്ലൈ കൊടുക്കലെന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചാറ്റിങ് തുടങ്ങി കോളിംഗ് ആയി പിന്നെ ഒരുമിച്ച് യാത്രകൾ ചെയ്തു പിന്നെ ഏകദേശം ഓക്കെ ആണെന്ന് തോന്നി ഏകദേശം ഓക്കെ ആണെന്ന് തോന്നി പിന്നെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം കല്യാണത്തെ പറ്റിയിട്ട് ആലോചിച്ചതും അതേപോലെ തന്നെ സീരിയസ് ആയിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് കമ്മിറ്റഡ് ആവുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴേ അതായത് നമ്മൾ ഒരാളോട് ഇഷ്ടം തോന്നി നമ്മൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടോപ്പിക്ക് വേണമല്ലോ സംസാരിക്കണേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരാൾ മോഡലും ഒരാൾ ബോഡി ബിൽഡറും ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ അത് ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിരുന്നിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ തീർച്ചയായും ഇപ്പൊ ഫിറ്റ്നസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് താല്പര്യമുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പം ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയമായിരുന്നു പിന്നെ ആൾ മോഡലിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ മിസ് മലബാറും മിസ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരു പിന്നെ സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോഴും താല്പര്യങ്ങളും സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോഴും ഏകദേശം ഒരേപോലെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പണക്കങ്ങളും വഴക്കങ്ങളും അടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്നിരുന്നപ്പോൾ അതിന് വലിയ ആയുസൊന്നുമില്ല കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പഴയ പോലെ സ്നേഹത്തിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഈ മീഡിയയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രം അത്ര സോഫ്റ്റ് അല്ല പക്ഷെ ആള് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണ് പറയേണ്ടടത്ത് നല്ല രീതിക്ക് മറുപടി പറയാറുണ്ട് അല്ലാത്ത സമയത്ത് വളരെ കാമായിട്ടിരിക്കാം അതെ മീഡിയയിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് അധികം കുറവ സംസാരം കുറവ എല്ലാം പ്രവീൺ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് വളരെ സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വളരെ ടോക്റ്റീവ് ആണ് എക്സ്ട്രോവേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇൻട്രോവേർട്ട് ആവേണ്ട സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ ഈ നിങ്ങൾ നല്ല ജഗട ജഗടൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ആരാ ആദ്യം കോംപ്രമൈസ് ആവുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു കേസില് അത് ആയുഷ്യാണ് ഞാൻ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഇരിക്കും ഒട്ടും അവള് വരുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ തനിയെ പോകാറുണ്ട് പക്ഷെ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജും ആള് തന്നെ വരും സംസാരിക്കാറുണ്ട് സോൾവ് ആക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനു മുന്നേ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓഫ് കോഴ്സ് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഭാര്യ ആയി കഴിയുമ്പോൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് കൂടുമല്ലോ എന്താ ഒരു ചേഞ്ച് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂന് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്ത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഭരണമൊക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ തുടങ്ങി ആ നിന്റെ ഭർത്താവാണ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് സംസാരിക്കുന്നു എനിക്കത് കേൾക്കാനും ഇഷ്ടമാണ് മീൻസ് അതിന് മുന്നേ വരെ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അഫെയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഒന്നായി എന്നുള്ളൊരു ഫീലും അതിലുപരി എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും അധികാരം കിട്ടി അതെ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവാണ് ഓർക്കണം അല്ലേ അല്ലെ ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാര്യ ഭർത്താവ് എന്നുള്ള റോളൊന്നും ഞങ്ങള് കീപ്പ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ തമാശയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ ഡ്യൂട്ടി തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അത്തരം രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഡ്രാമാറ്റിക് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഓക്കെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് അമ്മ എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കല്യാണത്തിന് എ ടു സെറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അയശന്റെ കേസിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ഓൺ മദർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫാദർ ഉള്ളത് ഫാദർ സിംഗർ ആണ് അപ്പൊ ആൾക്ക് ഓൾറെഡി എന്താ പറയാ എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ഡേറ്റ് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്നാണല്ലോ കൺഫേം ചെയ്തത് അപ്പൊ വാപ്പച്ചിക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല വാപ്പച്ചി കാസർഗോഡ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോയി പിന്നെ എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി മദറാണ് രണ്ട് മദറുണ്ട് റിയ അനമ്മ ഇവര് രണ്ടു പേരും പിന്നെ എന്റെ സിസ്റ്റേഴ്സും പിന്നെ ഓൺ ബ്രദറും എല്ലാവരും നിങ്ങക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അകത്ത് പിന്നെ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അനുചേച്ചി അതേപോലെ തന്നെ ദർശന ശ്രീകുട്ടി അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരുണ്ട് അപ്പൊ അവര് അനുചേച്ചിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വ
കാരണം ഒത്തിരി കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പേഴ്സൊക്കെ വരും അവർ ആദ്യമായിട്ടാണ് അത്തരം കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പേഴ്സിന് ഫേസ് ചെയ്യുന്നതും ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പങ്കെടുക്കുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇമേജ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് കിട്ടിയെന്നുള്ളതാണ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാൻ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ ആയുഷുവിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മൊമെൻ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊന്ന് പറയാം ഞാൻ അമ്മയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയുഷു ആയിട്ട് ഞാൻ റിലേഷൻ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ എതിര എതിര അഭിപ്രായമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഞാനും ആയുഷു അതേപോലെ അനുസരിച്ച് എല്ലാവരും കൂടി വീട്ടിലേക്ക് കയറിപ്പോയി വീട്ടിലേക്ക് പോയി പിന്നെ ആയുഷുവിനെ നേരിട്ട് തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി പിന്നെ ആയുഷുവിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കെയറിംഗ് ആണ് എല്ലാവരെയും ഭയങ്കര കെയർ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അമ്മ ഭയങ്കര രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതെ പിന്നെ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഭയങ്കര രണ്ടുപേർക്ക് പെറ്റ് നെയ്മ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അമ്മ അമ്മനെ സർദാർജി എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമ്മക്ക് ഇവർ പറയുന്ന തമാശകൾ അമ്മ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി ചിരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം ഒരു നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു റിലേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് നിൽക്കാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അമ്മ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാനാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വരാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ മനസ്സിലായി അമ്മയ്ക്ക് ഇത് രണ്ടും കൈ നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ കല്യാണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അത് അത് എങ്ങനെയാണ് അമ്മ എടുക്കുക കാരണം ഒരു ട്രാൻസ്മൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി ഐഡൻറ്റിറ്റി റിവീൽ ചെയ്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോയിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊരു അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിലും അതിൻ്റെതായ അമ്മ ഒരുപാട് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൊസൈറ്റിക്കകത്ത് കാരണം ഒരുപാട് പേരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അമ്മയ്ക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പല അംഗീകാരങ്ങളും കിട്ടുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടാവുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് പ്രൗഡ് ആവുന്നു നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ അത് പോകുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ വേറൊരു ഇമേജാണ് വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും പ്രവീണിൻ്റെ അമ്മേനെ സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാണ് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പല കുത്തുവാക്കുകളും കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോഴൊന്നും മകൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടല്ലോ അത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടണം എന്നില്ല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സഹയാത്രയുടെ വർക്ക് കൂടെ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ പേര് നിങ്ങളെ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല എങ്ങനെ ഞങ്ങളിതൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ആക്കും ഞങ്ങളുടെ റിലേഷൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലേ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകളുടെ വീട്ടുകാർ സപ്പോർട്ടീവ് ആയില്ല അപ്പോൾ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ തന്നെ വളരെ വിരളിൽ എണ്ണാവുന്ന ആളുകളാണ് അതും വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാരുമായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം വീട്ടുകാർക്ക് നമ്മളെ മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ ബാക്കി സൊസൈറ്റിക്കകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മറുപടി കൊടുക്കണം എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ എൻ്റെ ക്രൈസിസ് ഉള്ള സമയത്തൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഫാമിലി ഫംഗ്ഷൻസിനൊന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല അമ്മ മനഃപൂർവ്വം പറയാറ് പറയാറുണ്ട് വരണ്ട എന്ന് തന്നെ പറയാറുണ്ട് കാരണം ബാക്കിയുള്ള റിലേറ്റീവ്സിന് പ്രശ്നമുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പം മരണം സംഭവിച്ചാലും കല്യാണം സംഭവിച്ചാലും എന്ത് സംഭവിച്ചാലും മാറ്റി നിർത്തിയ ഒരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആയുഷുവിനാണെങ്കിലും അത്തരം രീതിയിലും ആയുഷു ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ സാധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയോ സമൂഹത്തിൽ നല്ല രീതിക്ക് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്കും സന്തോഷമാണ് നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാനും ഫംഗ്ഷൻസിന് വിളിക്കാനും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരാനും ഒക്കെ ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും താഴെ കിടന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പേഴ്സിന് ആ ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് വളരെ ഒരു എന്താ പറയുക സങ്കടമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടുകാരുടെ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണെങ്കിലും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്ക
അവിടെയും വന്നത് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റീൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ട് ആ ഒരു ചാൻസ് ഇല്ലാണ്ടായത് എനിക്ക് അതിനൊട്ടും ഞാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെന്ന് പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചാൻസേ ക്യാൻസലായിപ്പോയി അതേപോലെ ഞാൻ ഫീമെയിൽ മോഡൽസിൻ്റെ കൂടെ മോഡലിങ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്തും നമ്മളെ വേറൊരു കാറ്റഗറി എന്നുള്ള രീതിക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഫീമെയിൽസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ റാമ്പ് ചെയ്യാൻ എനിക്കും ഇതുണ്ട് ഞാനും സർജറികളും കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് ഫീമെയിലായ വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സഹിക്കാനും പോരാ നല്ല രീതിക്ക് പോരാടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയോ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് എൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ സർജറിയും കാര്യങ്ങളും മരുന്നുകളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് അത്ര ഈസി ആണോ നമുക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും ഫിസിക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റെസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊക്കെ വൺ ഇയർ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വർക്കൗട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള റെസ്റ്റ് പ്രോപ്പർ റെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹോർമോൺ എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില മൂഡ് സ്വിങ്സ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അല്ലാതെ വേറെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്മെൻ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ഇപ്പോഴും കുറവാണ് കാരണം ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് ട്രാൻസ് വിമൺ ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഇപ്പോഴും ട്രാൻസ്മെൻ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ സ്ട്രഗിൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് അവർക്ക് വേണ്ട ആവശ്യം എന്താണെന്നുള്ളതൊന്നും സമൂഹത്തിൽ ഇതുവരെ ഇല്ല അപ്പോൾ സഹയാത്രയെ പോലുള്ള കേരളത്തിലാകെ സഹയാത്രയെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ട്രാൻസ്മെൻ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘടന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എത്രത്തോളം അവയർനെസ് കൊടുക്കാൻ നോക്കുന്നു അത്ര ഡബിളായിട്ടാണ് അത് മോശമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് ബോഡി ബിൽഡിംഗ് രംഗത്ത് ഞാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് പേര് എന്നെ മാനസികമായിട്ട് തളർത്താൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്താണെന്നുള്ളത് നീ തിരിച്ചറി ഒരു ട്രാൻസ്മെൻ ഒരിക്കലും ബോഡി ബിൽഡിംഗ് രംഗത്ത് വരാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെയായിരിക്കും നീ ബോഡി ഷോ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു ചോദ്യമൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്തുകൂടാ എന്നുള്ളൊരു സാധനം എപ്പോഴും തോന്നാറ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് സമയം കൂടിയാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നു അതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇനി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവും ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് വന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്മെൻ ബോഡി ബിൽഡർ ആയിട്ടുള്ള ആര്യൻ ഭാഷയുടെ കുറച്ച് പോസ്റ്റുകൾ കാണുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്കും സാധിക്കുമെന്നുള്ള അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വർക്കൗട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷനിൽ പോയ സമയത്തും എനിക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് യൂറിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഡൗൺ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുമോ എങ്ങനെയാണ് സെക്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭയങ്കര അതും ഹയർ പോസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർക്കുള്ള മറുപടിയൊന്നും എനിക്ക് വാ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത്തരം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ എൻ്റെ ഞാൻ മുന്നിൽ മുന്നു ജോലി ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ ഓണർ അടക്കം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിനൊന്നും പോകണ്ട നിനക്കൊന്നും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര സൈലൻ്റ് ആയി കാരണം എനിക്ക് ഇതിന് മറുപടി എന്താണെന്നുള്ളതൊന്നും കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല പിന്നെ ഈ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ തള്ളി പറഞ്ഞ ആളുകളും കുറ്റപ്പെടുത്തിയ ആളുകളൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടും ഈ സൊസൈറ്റി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലായെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ചേഞ്ച് ആയിട്ടില്ല സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ട്രാൻസ് വ്യക്തികൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ് ഡൗട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയുള്ള ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ
അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ കല്യാണത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് അടിയിൽ വന്ന കമൻറ്റ് ഇനി അടുത്ത പ്രവീൺ എപ്പോഴാണ് പ്രസവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ ആരാണ് പ്രസവിക്കുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സർജറി കഴിഞ്ഞ വ്യക്തികളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല ഇനി അഥവാ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചേനെ അതിൽ യാതൊരു തെറ്റും ഞങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ല പക്ഷെ അത് കൃത്യമായിട്ട് അവബോധം ഉണ്ടാക്കണം സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന ബൈനറിക്കകത്ത് നിന്ന് ചിന്തിച്ച് ഇവിടെ ലോകത്ത് സ്ത്രീയും പുരുഷനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആരും ഇല്ല ഇപ്പം സ്ത്രീയും പുരുഷനും മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടാലേ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള മറ്റേ ഗർഭധാരം നടക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള സെക്സ് നടക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിക്കുന്ന ഒരുപാട് സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവർക്കൊന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറുപടി കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതൊക്കെ ആ വഴിക്ക് അങ്ങ് വിടുക നമ്മുടെ ലൈഫ് അങ്ങ് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എപ്പോഴാണ് സ്വത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് പബ്ലിക് ആയിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എപ്പോഴായിരുന്നു ഏത് വയസ്സിലായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പത്താം ക്ലാസ്സൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നതും വീട്ടിൽ പറയുന്നതും അതേപോലെ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ടാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയത് ഒരു ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിലൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ വീട് വിട്ടിറങ്ങി അന്ന് ക്രൈസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ ക്രൈസസ് ആയി അങ്ങനെ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു പഠനം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ എറണാകുളത്ത് പോയി എറണാകുളത്ത് പോയി പല ജോലികൾ ചെയ്തു പല ആളുകളും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേര് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഈ സർജറിക്കുള്ള പണം കിട്ടുന്നു കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിയോ അതിൽ ആരെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു രഞ്ജു രഞ്ജുമാറായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് നമുക്ക് പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിന് ആഫ്റ്റർ ഫണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പോളിസിയിൽ നമ്മളത് ചെയ്തു അപ്പോൾ സർജറിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ വീണ്ടും പഠിക്കാൻ പോയി മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ പോയി പിന്നെ അവിടെയും കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ നാടകം ചെയ്തു രഞ്ജു രഞ്ജുമാറിൻ്റെ തന്നെ നമ്മൾ പറയാൻ മറന്ന കഥകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദ്വയയുടെ ഡ്രാമ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നാടകങ്ങൾ ചെയ്തു പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയം എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് പോലും അറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് ആർട്സ് പരമായിട്ട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ഡാൻസിനെ ഇഷ്ടമാണ് അഭിനയിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഈ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റഡ് അല്ല ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ടാണ് കോളേജിൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ എടുത്ത സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എടുത്തല്ല ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു എടുത്തത് അത് പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയപ്പോൾ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ എനിക്ക് തുറന്ന് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സ്റ്റേബിൾ ആവാതെ ലൈഫിൽ കാരണം വേറെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ല വീട്ടുകാർക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി അധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലി തന്നെയാണ് അമ്മ ഇപ്പോഴും കൂലിപ്പണിക്ക് പോയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നോക്കുന്നത് അപ്പം അത്തരം രീതിയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യലി ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് ഏൺ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു തോട്ട് വന്നു അങ്ങനെയാണ് ജോലിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയത് ജോലിക്ക് പോയപ്പോൾ പിന്നെ പഠിക്കാൻ പോകാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് ഐഷൻ്റെ കേസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബാല്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ ബാല്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് കുഞ്ഞതിൽ ഭയങ്കര ഫെമിനിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഞാൻ വീടും സ്കൂള് ആ ഒരു ബന്ധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ ആ ഒരു ഏജിൽ പുറത്തോട്ട് വീട്ടിൽ വരില്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ പോലെ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഞാൻ നടന്നിരുന്നത് പിന്നെ ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ടൗൺ വഴി പോകണം എനിക്ക് ക്ലാസ്സിന് പോകണമെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിനെ കാണുകയായി പക്ഷെ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോയില്ല എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് വീട്ടുകാർക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ വീട്ടുകാർ അടിയും തൊഴിയൊക്കെ തുടങ്ങി പിന്നെ പ്ലസ് വൺ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കലോത്സവത്തിന് ഞാൻ ഫീമെയിൽ ഡ്രസ്സിൽ ഡാൻസ് ചെയ്തു അത് വീട്ടിൽ മൊത്തം ക്ലാഷായി പിന്നെ അടിയായി മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോഴും ആ സമയത്ത് ഡോക്ടേഴ്സി
അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിക്ക് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒക്കെ വീട്ടുകാരും ഇപ്പോൾ വീട്ടുകാരും പിന്നെ ഐഷുവിന്റെ കേസിൽ ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുസ്ലിം ഫാമിലി കൂടി ആകുമ്പോൾ മുസ്ലിം ഫാമിലി ആണ് പോരാത്തതിന് ട്രാൻസ് മെൻസിനെ പോലെ ട്രാൻസ് മെൻസ് ആകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഐഡന്റിറ്റി മീൻസ് ഒരാൾക്ക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ ട്രാൻസ് മെൻസിനെ ആണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കാരണം തന്നെ ഭയങ്കര അടുത്തുള്ള വീട്ടുകാരും ടൗണിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാലും ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ അത് വീട്ടിലെത്തും ഇതെന്താ ഇവൻ ഇങ്ങനെ നടക്കണേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഏട്ടനും ബാപ്പാൻ്റെ ചെവിയിലെത്തി ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി അപ്പൊ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങില്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയില്ലാണ്ടായി നിങ്ങളുടെ ഈ വിവാഹം ഒരുപാട് പേർക്ക് ധൈര്യമാണ് പ്രചോദനമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഈ സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കോളുകളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതായത് അവര് സ്വത്തം മറച്ചു വെച്ച് തന്നെ മറ്റൊരു വിവാഹത്തിന് പോകുന്നു അത് ഡിസാസ്റ്റർ ആവുന്നു അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരുപാട് 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 ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് ലിംഗ ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ ലെസ്ബിയൻ ഗേ ആയിട്ടുള്ള ബൈസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കകത്തും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അത് തന്നെ അവർക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാതെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളായി പിന്നെ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥകളുണ്ട് ഒരുപാട് ക്രൈസസ് കേസുകൾ നമ്മൾ അത്തരം ക്രൈസസ് കേസുകൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക ഇപ്പോഴും റീസെൻ്റ്ലി ഹാൻഡിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഒന്ന് പിന്നെ ഒരു മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസ്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു വിടുന്ന ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാതെ ആത്മഹത്യ വരെ ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട് അത് നമ്മൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം ഏത് രീതിയിൽ അവബോധം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് പിന്നെ പല ഇപ്പം നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അവരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അല്ലാതെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൂടരുത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വത്തം തിരിച്ചറിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന വീട്ടുകാരും പിന്നെ ബാക്കി ബന്ധുക്കളും ഇനി അഥവാ വേറെ എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ടായിട്ടുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ അടച്ചിട്ടിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ച് തൊഴിച്ച് ഭയങ്കര പ്രശ്നത്തിലാക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത്തരം ക്രൈസസുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വിഷമം തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ലീഗൽ സപ്പോർട്ട് അതേ തന്നെ മറ്റേ സപ്പോർട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ആയുഷ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതായത് ഒരാണായിട്ട് തന്നെ അഭിനയിച്ച് അപ്പോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും മറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് ഇത് സമ്മതിച്ചില്ല നിങ്ങളും ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അനുഭവങ്ങളുള്ളവരെ പോലെ മറ്റൊരു വിവാഹത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ജീവനോടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്റെ വീട്ടുകാർ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ജിമ്മിനൊക്കെ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ജിമ്മിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആണോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ എന്നെ ജിമ്മിന് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെയും എൻ്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാണുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ട്രെയിനർക്ക് പോലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിറ്റീൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കാരണം പക്ഷെ എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലുക്കിലേക്ക് മെയിലാണ് എങ്കിലും അവർക്ക് എൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും എൻ്റെ സംസാരവും എൻ്റെ ആക്ഷൻസും കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കളിയാക്കൽ ഇത് കാരണം ഞാൻ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരും വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടനെ കൊണ്ടാക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പെൺകുട്ടീനെ എന്റെ സങ്കല്പത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനേ പറ്റത്തില്ല തൊടാൻ പോലും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ തൊറ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ച ശരിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ തിരിച്ച് പറഞ്ഞത് ആ പെൺകുട്ടീന്റെ ജീവിതം ഞാനായിട്ട് വെറുതെ നശിപ്പിക്കണ്ട ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ചോളാം വെറുതെ ഒരാളുടെ ജീവിതം ഞാൻ ഞാൻ എന്താന്ന് എനിക്ക് നല്ലൊരു ബോധ്യമുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ആളുടെ ലൈഫ് ഞാൻ കാരണം കളയണ്ടെന്ന് ഞാൻ വീട്ടുകാരോട് അങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ വ